ஒருத்தன் கேட்டாங்க ஐயா எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க தாட்னா என்ன திங்கிங்கன்னு சொல்லிட்டீங்க ஒரே ஒரு டவுட்டு என்னங்க எனக்கு இது தாட்டா திங்கிங்கன்னு குழப்பமாக இருக்குது இது வந்துச்சு ஆனால் இது தாட்டா திங்கிங்கான்னு குழப்பமாக இருக்குது இதுக்கு என்ன பண்ணுறது உங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்கிறது எல்லாமே தாட்டு தான் தெல் ஏன்னா நீங்கள் அது விட்டால் போதும் தெல்ல தெரி தெளிவாக இது திங்கிங் நாம் தான் பண்ணுறேன்னு நினச்சா மட்டும் தான் திங்கிங் மற்றது எல்லாமே தாட்டு குழப்பமாக இருந்தாலும் அது தாட்டு தான் அப்புறம் ஒருத்தர் கேட்டார் சார் நீங்கள் சொல்கிறது நல்லா புரியுது தாட்டு அதை போக்கில் விடுணும்னு நினச்சேன் ஆனால் என்னை மறந்து நான் திங்க் பண்ணிட்டேன் சார் என்னை அறியாமல் நான் திங்க் பண்ணிட்டேன் சார் உங்களை அறியாமல் செய்யக்கூடிய திங்கிங் பேர் தாங்க தாட்டு அறிஞ்சு விட்டு தாங்க திங்கிங்னு பேரே வருது ஓ அப்படியா நீங்கள் அறியாமல் பண்ணாலும் சரி தெரியாமல் பண்ணாலும் சரி என்ன நடந்தாலும் இது எல்லாமே தாட்டு நல்லா தெரிஞ்சு விட்டு பண்ணால் மட்டும்தான் அது திங்கிங் அப்படின்னா நம்ம கழட்டி விட்டுட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் எல்லாத்தையும் சுமந்துட்டு இருக்க தேவையில்ல எல்லா தாட்டையும் கழட்டி விட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஏதோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களை எந்த வகையில் கொண்டு போனால் ஈஸியாக புரிய வைக்க முடியலான்னு கொண்டு போயிட்டேன் ஏன்னா இன்னொரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது நான் யாருன்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த சப்ஜெக்ட் இன்றைக்கி வேணாம் நீங்கள் வந்து ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஞானியானை விட்டி நாளைக்கு வச்சுக்கலாங்கிறதுனால அதை பெண்டிங் வச்சுருக்கிறேன் நான் நாளைக்கு அதை பற்றி பேசுவோம் இன்றைக்கி வந்து இந்த லெவலில் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நீங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களான்னு ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் ஒரு கதை சின்ன கதை சொல்லி கேள்வி கேட்டு முடிச்சுக்கிறேன் ஒரு அரசன் சிறந்த அரசன் நல்ல அரசன் மக்கள் மீது நல்ல ஒரு மக்களை நல்லா காப்பாற்றணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு அரசன் மக்களும் சுபிட்சமாக இருக்காங்க அப்படி ஒரு அரசன் அவன் வந்து அரசு இருக்கிறாங்க அரசியும் அரசனும் வந்து ரொம்ப அந்யோன்யமாக பழகக்கூடியவங்க அந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஒருத்தர் பிரியாமல் ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ரொம்ப நல்லா இருக்கிறாங்க ஒரு கட்டத்தில் இந்த அரசி வந்து உடல்நிலை சரியில்லாமல் நோய்வாய்ப்பட்டு படுத்துடுறாங்க இது அந்த அரசனால் தாங்க முடியல எப்படியாவது அரசியை காப்பாற்றி ஆகணும் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு வருத்தப்படுறோம் அரசன் வந்து எல்லா மருத்துவரையும் கூப்பிட்டு பார்க்குறான் எவ்வளோ மருத்துவம் பார்த்தும் வேலைக்காவில் ரொம்ப வீக்காகிட்டே போயிட்டுருக்காங்க இப்படியே இதே வேதனையிலே இருக்கிறான் ஒரு கட்டத்தில் மந்திரி வந்து அரசரே நீங்கள் ரொம்ப டல் ஆகிறீங்க ஒரு ஒரு வேட்டைக்கு போனோம்னா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகவீங்க வாங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டா வேண்டாம் இருப்போம் அந்த அரசனும் வேட்டைக்கு போகிறான் அந்த நேரம் பார்த்து அரசு இறந்துடுறாங்க உடம்பு ரொம்ப முடியாமல் இறந்துடுறாங்க வந்து பார்த்துட்டு அரசனுக்கு வேதனை தாங்க முடியல நாம் கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம் நாம் போன நேரம் பார்த்து இப்படி ஆகிடுச்சி போயிருக்கக்கூடாது தப்பு பண்ணிட்டோம் தப்பு பண்ணிட்டோன்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டுகிட்டே இருக்கிறான் இதே கில்ட்டு நான் சொன்ன பார்த்தேன் கில்ட்லேயே மாட்டிக்கிட்டான் நம்ம அரசை நான் தான் கொண்டேன் நான் இருந்து இருந்தால் காப்பாற்றிருப்பேன் இன்னும் புலம்பிக்கிட்டே இருக்கிறான் இந்த கில்ட்டில் இருந்து 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 ஒரே கவலையாக இருந்து அப்படியே போயிட்டுருக்குது இது வந்து நாட்கள் வாரங்கள் ஆகுது வாரங்கள் மாதங்கள் ஆகுது இப்படியே போகிறதுனால நாட்டை நிர்வாகம் பண்ணுறக்கூடிய கவனம் அவனுக்கு இல்லை இப்படி ஆகிடுச்சே அரசியல் இழந்துட்டோமே நம்ம இடா லைஃப்பில் இப்படியே இருக்கிறோம்னு அந்த கவலையிலே இருந்துட்டுருக்கிறான் கில்ட்டிலையும் கவலையிலுமே இருந்துட்டுருக்கான் இந்த சமயம் பார்த்து பக்கத்து நாட்டு அரசர்கள்லாம் இது சரியான நேரம் இந்த நேரத்தில் இந்த நாட்டை வந்து ஈஸியாக கைப்பற்றலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இது ஒற்றன் மூலமாக நியூஸ் வருது வந்த உடனே மந்திரி போய் சொல்கிறார் அரசரே இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சதா அரசியல் நினச்சி ரொம்ப வருத்தப்பட்டுருக்கிறீங்க உங்கள் நிலைமையை பார்த்து பக்கத்து நாட்டு அரசர்கள்லாம் போர் புரிய தயாராகிறாங்க கொஞ்சம் நீங்கள் நாட்டை நிர்வாகம் பண்ணுங்கள் மக்களை கவனிங்க அவங்கள்ட்ட அந்த சூழ்ச்சியிலிருந்து தப்பிச்சாகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அரசனுக்கு இன்னும் வேதனை அதிகமாகுது அரசியும் இழந்தாச்சு மக்களையும் துன்பத்துக்கு ஆளாகிட்டு இருக்கிறமே நம்ம ரொம்ப சரியில்லை நான் வந்து ரொம்ப மோசமான ஆளாக இருக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு நான் மாட்டிக்கிட்டேன் சொல்லி ரொம்ப வேதனைப்படுறாரு அப்போ ஒரு அறிக்கை கொடுக்குறாரு என்னுடைய கவலையை போக்கவல்ல மருந்து அவர் என்னென்ன ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாரு இந்த கவலையிலேருந்து விடுபட முடியல இந்த வேதையிலேருந்து விடுபட முடியல கடைசியாக எனது கவலையை போக்கவல்ல மருந்தை யார் தருகிறார்களோ அவர்களுக்கு ராஜ்யத்தில் பாதியை கொடுத்துட்றேன் அவர்கள் மருந்து கொடுத்தும் என் கவலை போகலைன்னா அவங்களுக்கு மரண தண்டனை உறுதின்னு சொல்லி ஒரு அறிக்கை கொடுக்குறாரு இந்த அறிக்கைக்கு முன்னாடியாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் மருத்துவர்கள்லாம் வந்துட்டு இருந்தாங்க ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கலான்னு இந்த அறிக்கை கொடுத்த விட்டு எனக்கு பாதி ராஜ்யமும் வேணாம் மரணமும் வேணாம் நான் நல்லா இருந்தால் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் போதுன்ட்டு யாருமே வரல இப்படியே போயிட்டு இருந்தது இந்த செய்தி வந்து அந்த நாட்டின் எல்லையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஞானியின் காதில் போய் எ
தன்னுடைய அரசியை இழந்ததுனால இந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறான் இப்போ அவனையும் காப்பாற்றி ஆகணும் மக்களையும் காப்பாற்றி ஆகணும் இதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஞானி வரார் தன்னை ஒரு மருத்துவன் அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்திட்டு வரார் அரசனுடைய கவலையை போக்க வல்ல மருந்து என் கைவசம் இருக்குது அப்படிங்கிறார் அப்படியா சொல்லி அரசரை கூட்டு போய் விட்றாங்க என்ன மருத்துவரே சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறார் அரசரே உங்கள் பிரச்சனை என்னென்னு கேட்குறார் இந்த மாதிரி என்னுடைய அரசு இழந்தது எனக்கு மிகப்பெரிய வேதனையாக இருக்குது குற்றம் ஒன்று சென்னை கொன்றெடுக்கிறது இதுலேருந்து விடுபட முடியாமல் தவிக்கிறேன் இதுக்கு ஏதாவது மருந்து இருக்கா என் கவலையிலேருந்து விடுபடுவதுக்கு மருந்து இருக்கான்னு கேட்குறாரு இருக்கிறது அப்படியா எவ்வளோ நாள் மருந்து சாப்பிடணுங்கிறார் மூன்றே நாள் சாப்பிட்டா போதும் நான்காம் நாள் கவலை உங்களை விட்டு பறந்தோடிவிடும் அப்படிங்கிறாங்க மூன்றே நாளாக முதலில் அதை கொடுங்கள் அப்படிங்கிறார் உடனே இந்த அரசர் என்ன பண்ணுற இந்த ஞானி என்ன பண்ணுறாரு மருத்துவராக வந்திருக்கக்கூடிய ஞானி ஒரு ஒரு பாட்டில் எடுக்கிறார் இந்த பாட்டில் இருக்கக்கூடிய மருந்தை வந்து நீங்கள் தினசரி காலையில் உள்ளங்கையில் ஊற்றி உறிஞ்சி குடிச்சிட்டிங்கன்னா நான்காம் நாள் கவலை உங்களை விட்டு பறந்து ஓடிவிடும் அப்படிங்கிறார் அரசனுக்கு ஆச்சரியமாகவும் இருக்குது நம்பகர மாதிரியும் தெரியலையேன்னு பார்க்குறாரு அப்படி ஒரு அற்புதமான மருந்தாக இருந்தால் பத்தியும் ஏதாவது இருக்கிறதான்னு கேட்குறார் ஏதாவது பத்தி இருக்கா அந்த மருந்து சாப்பிட்றதுன்னு கேட்குறாரு ஆமாம் சொல்ல மறந்து விட்டேன் ஞாபகப்படுத்தி விட்டீர்கள்ங்கிறார் என்ன பத்தியம்ங்கிறார் இந்த மருந்தை எடுக்கும்போது நீங்கள் குரங்கை பற்றி நினைக்கவே கூடாதுங்கிறார் அப்படியா குரங்கை பற்றி நினைக்கும் பழக்கம் எதுவும் இல்லை எனக்கு எதற்கு அதை சொல்கிறேங்கிறார் இந்த நிபந்தனையை சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் என்பது தான் நிபந்தனை விதி அதுதான் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன் பழக்கலைன்னா பிரச்சனை இல்லை குரங்கை பற்றி நினைக்காமல் இந்த மருந்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் கவலை உங்களை விட்டு பறந்து ஓடிவிடுங்கிறாரு சரி கொடுக்கலாம் வாங்கிக்கிறார் நிபந்தனை உங்களுக்கு தெரியும் அல்லவா விருந்தினர் மாளிகையில் ஓய்விடுங்கள் நான்காம் நாள் உங்களை சந்திக்கிறேன் கவலை பறந்தோடிவிட்டால் பாதி ராஜ்யம் இல்லை என்றால் அப்படிங்கிறாரு நன்கு அறிவேன் அப்படின்ட்டு புன்முருவலோடு அவர் போயிட்டார் நன்கு அறிவேன் போயிட்டார் இவர் அரசன் வந்து நாளை காலையில் மருந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் குரங்கை பற்றி நினைக்கக்கூடாது அவ்வளவுதானே சாதாரண விஷயம் அப்படின்ட்டு மருந்து பாட்டில் கொண்டு போய் போஜனம் வச்சுட்டு அப்படியே இருக்கார் இந்த கில்ட் இருந்து எப்போ தான் விழுப்பட போகிறோமோ இன்னும் மூன்று நாள் தானே இவ்வளோ நாள் இருந்து விட்டோம் மூன்று நாள் பார்த்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறாரு தூங்குறாரு எந்திரிக்கிறாரு நீராடுறாரு பூஜை அறைக்கு போடுறாரு இறைவனை வழிபடுறாரு மருந்து பாட்டில் தூக்குறாரு குரங்கை பற்றி நினைக்கக்கூடாதுன்னு அந்த மருத்துவர் சொன்னது ஞாபகத்துக்கிறது அடடா குரங்கை பற்றி நினைக்கக்கூடாது என்று சொன்னாரே தவறி நினைத்து விட்டோமே சரி பல மாதங்கள் காத்திருந்தோம் ஒரு நாளில் என்ன வந்து விட போகிறது நாளை எடுத்துக்கொள்ளலாம்ட்டு மருந்து பாட்டில் வச்சுட்டார் நாளை மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் குரங்கை பற்றி நினைக்கவே கூடாது அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணுறாரு ரெண்டு மூணு சங்கர்படுத்துகிறார் எந்த குரங்கை பற்றி நம்ம நினைக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு இருக்கிறார் நைட்டு தூக்கத்திலேயே ஒரு குரங்கு வருது என்னையா நினைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு என்னடா இது முழிக்கிறார் திடீர்னு விழிக்கிறார் ஓ தூக்கத்தில் தானே காலையில் மருந்து எடுக்கும்போது குரங்கை பற்றி நினைக்கக்கூடாது ஓகே அப்படின்னு விட்டுறாரு அடுத்த நான் காலையில் போய் நீராடுறாரு பூஜை அறைக்கு போகிறாரு இறைவா மருந்து பாட்டில் தூக்குறாரு குரங்கை பற்றி நினைக்கக்கூடாதுன்னு மருத்துவ சொன்னது ஞாபகத்துக்கு வருது அடடா இரண்டு நாள் வீணாகி விட்டதே என்ன செய்வது மந்திரியாரே மந்திரி கூப்பிட்றாரு மந்திரி புத்திசாலி அல்லவா புத்திசாலி தான் மந்திரின்னு வச்சுருப்பாங்க மந்திரி கூப்பிட்றாரு மந்திரியாரே இந்த மருத்துவர் ஏதோ சூழ்ச்சி செய்கிறார் குரங்கை பற்றி நினைக்கக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்டார் ஆனால் குரங்கு ஞாபகம் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்ன செய்வது என்கிறார் உடனே அந்த மந்திரி சொல்கிறார் அரசரே மனதை பற்றி எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும் அப்படியா என்ன தெரியும் மனதில் ஒரு சமயத்தில் ஒரு எண்ணம் தான் வருமாம் ஒரே சமயத்தில் இரண்டு எண்ணங்கள் வராதாம் அப்படியா ஆமாம் மன்னரே உளவியல் பற்றிய அறிஞர்கள் அப்படி தான் சொல்லுகிறார்கள் மனதில் ஒரே நேரத்தில் இரண்டு எண்ணங்கள் வருவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை ஒரு நேரத்தில் ஒரு எண்ணம் தான் வருமாம் அப்படிங்கிறார் அப்படியா சரி அப்போ என்ன செய்வது நீங்கள் குரங்கை பற்றி நினைப்பதற்கு பதிலாக ஒரு யானையை நீங்களாக கற்பனை செய்யுங்கள் ம் நன்றாக இருக்கிறதே மிகப்பெரிய யானையை கற்பனை செய்து பாருங்கள் குரங்கு மறைந்துவிடும் யானையை கற்பனை செய்து கொண்டே மருந்து அருந்தி விடுங்கள் மந்திரியாரே நீங்கள் புத்திசாலி தான் மிகவும் நல்லது அப்படின்ட்டு பார்க்குறாரு அடுத்த நாள் எந்திரிக்கிறாரு நீராடுறாரு பூஜை அறைக்கு போகிறது மாதிரி யோசிக்கிறார் யானையை கற்பனை செய்து கொள்வோம் ஏனை என்றால் எப்படி இருக்கும் எவ்வளவு பெரிய தலை முரம் போன்ற காது சிறிய கண் எவ்வளவு பெரிய தும்பிக்கை அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்காரு 
கொஞ்சம் நேரத்தில் அவ்வளோ பெரிய சைஸுக்கு குரங்கு தெரியுது அடடடா என்னடா அது நாமளாக யானையை நினைத்தால் கூட அது குரங்காக மாறுகிறதே இது மிகப்பெரிய வேதனை அளவாக இருக்குது இது சின்ன சின்ன குரங்காக வந்து கொண்டிருந்தது இது யானைக்கு முயற்சி பண்ணி அதெல்லாம் பெரிய பெரிய குரங்காக வருதுன்னு பார்க்குறாரு இது மிகப்பெரிய மோசமான சூழ்நிலையாக இருக்கிறதே என்ன தான் செய்வது அன்றும் மருந்து இருந்த முடியவில்லை அவரால் மருந்து பாட்டில் எடுத்து வச்சு உட்காந்துருக்கார் என்ன செய்வதுன்னு உட்காந்துருக்கார் ஞானி வரார் அரசரே மருந்து அருந்து நீரா கவலை உங்களை விட்டு பறந்தோடியதா அப்படின்னு கேட்குறார் இவர் பார்க்குறாரு எங்கே அருந்தினேன் நீங்கள் மருத்துவர் அல்ல மிகப்பெரிய சூழ்ச்சிக்காரர் அப்படிங்கிறார் உங்களுக்கு உதவ வந்தது சூழ்ச்சியா உங்களை கவலையிலிருந்து போக்க வல்லவா வந்தேன் என்னை போய் சூழ்ச்சிக்காரர் என்று சொல்கிறீர்கள் அப்படிங்கிறார் ஆமாம் எனக்கு குரங்கை பற்றி எனக்கும் பழக்கமே இல்லை இல்லாததை சொல்லி மருந்து எடுத்தாலே குரங்கு ஞாபகம் தான் வருகிறது எப்படி குரங்கை நினைக்காமல் மருந்து எடுப்பது அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே அந்த ஞானி சொல்கிறாரு குரங்கை பற்றி நினைக்காமல் மருந்து எடுப்பது எப்படி என்று என்னை கேட்டிருந்தால் அதை சொல்லி கொடுத்துருப்பினேங்கிறார் மருந்தை கொடுத்த எனக்கு குரங்கை பற்றி நினைக்காமல் மருந்து எடுப்பது என்று என்று சொல்ல தெரியாதா அப்படின்னு கேட்குறாரு முதலில் அதை சொல்லி கொடும் அப்படிங்கிறார் எப்படி குரங்கை பற்றி நினைக்காமல் மருந்து எடுப்பது சொல்லிக் கொடுக்குறாரு அரசர் வந்து கேட்குறாரு குறுக்கில் சந்தேகம்லாம் வருது சந்தேகத்தெல்லாம் கேட்குறாரு பதில் சொல்கிறார் கடைசியா சரி நீங்கள் சொன்னபடி செய்கிறேன் சொல்லிட்டு குரங்கை பற்றி நினைக்காமல் மருந்து எடுக்கிறார் ஒரு நாள் இரண்டு நாள் மூன்று நாள் நினைத்தது போல் நான்காம் நாள் எந்த கவலையும் அவருக்கு இல்லை முழு நிறைவாக எப்படி குரங்கை பற்றி நினைக்காமல் மருந்து இருப்பது என்று தெரிந்து கொண்டதன் விளைவாக அவர் ஞானியாகவே மாறிட்டார் மாறி என்ன ஆயிட்டார் மிக ஞானி ஆட்சி புரிந்தால் எப்படி ஒரு ஆட்சி இருக்குமோ அப்படி ஒரு ஆட்சி பண்ணுறார் இதுதாங்க அந்த கதை நீங்களும் ஞானி ஆயிட்டீங்க காலையிலிருந்து நடந்த வகுப்பில் குரங்கை பற்றி நினைக்காமல் மருந்து இருப்பது எப்படி என்று இந்த ஞானி என்ன சொல்லியிருப்பார் என்பது தான் கேள்வி போன செஷனில் எந்த சந்தேகமும் இல்லைன்னு சொன்னீங்கல்ல இதுக்கு பதில் சொல்லுங்கள் இது வந்து ஏற்கனவே இதுக்கு பதில் தெரிஞ்சவங்களாக இருந்தால் தயவு செய்து சொல்ல வேண்டாம் ஓகேங்களா நீங்கள் தான் இப்போ தான் வந்து இந்த கதையை கேள்விப்படுறேன் என் நான் இது ஒன்றும் காலையிலேருந்து க கலந்துட வகுப்பில் என்னுடைய பதில் இது தான் அப்படிங்கிறவங்க மட்டும் யாரோ ஒரு சிலர் யார் வாய்ப்பு இருக்கோ சொல்லுங்கள் சரியாக சொன்னவங்களுக்கு கவலைகள் அனைத்துக்கும் தீர்வுங்கிற புக்கு ஒன்று பரிசாக கொடுக்குறோம் ஐயா கையால் சைன் வாங்கி கொடுக்குறோம் அது உங்களுக்கு பொக்கிசமாக வச்சுக்கிங்க யார் சொல்கிறீங்க மை கொஞ்சம் கொடுங்க பரிசாக கொடுங்க உங்கள் பதில் வந்து சுருக்கமாகவும் நச்சென்றும் இருக்க வேண்டும் சார் நானே வந்து குரங்க பற்றி நினைக்க வேணாம் தானே சார் சொன்னார் அது திங்கிங் தானே தாட்ஸ்ன்றது தானாக வர்றது தானே வந்தால் வந்துட்டு போட்டோம் நீங்கள் மருந்து எடுத்துக்கங்க சொல்லியிருப்பார் இல்லை ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் என்று சொல்லுவார்கள் ஒரு மிகப்பெரிய ஞான முகாமுக்கு ஒரு பதிலே போதும் நீங்கள் எல்லாரும் ஆ சொல்லுங்கள் குரங்க பற்றி தாட்டு தானாக வந்தது அவர் நினைக்கல வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் ரொம்ப சரியான பதில் சுருக்கமாக இவங்க ஞானி ஆகிட்டதுனால ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லிட்டாங்க இருந்தாலும் அந்த எலாபரேட்டான கான்வர்சேஷன் என்னங்கிறத உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னே இன்னும் புரிஞ்சுக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் அவர் கேட்குறாரு குரங்கை பற்றி நினைக்காமல் எப்படிங்க மருந்து எடுக்கிறது அப்படிங்கிறாரு இந்த அரசர் அதுக்கு இந்த ஞானி சொல்கிறாரு ஏங்க நான் ஒரு வேலையை செய்ய சொன்னால் அந்த வேலையை எப்படி செய்யணும் எவ்வளோ நேரம் செய்யணுங்கிற கேள்வி உங்களுக்கு வரலாம் அதாவது இந்த மருந்து எடுக்கும்போது நீங்கள் குரங்க நினைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா நீங்கள் என்ன வேணால் கேள்வி கேட்கலாம் எத்தனை குரங்கு நினைக்கணும் எந்த வகையான குரங்கு நினைக்கணும் எவ்வளோ நேரம் நினைக்கணும் எத்தனை கேள்வி வேணால் கேட்கலாம் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு வேலையை செய்ய வேணான்னு சொல்கிறேன் செய்ய வேணான்னு சொல்கிறதுல உங்களுக்கு எதுக்குங்க இவ்வளோ கேள்வி வருதுன்னு கேட்குறது நான் என்ன சொன்னேன் நீ இந்த மருந்து சாப்பிடும்போது குரங்கை பற்றி நீங்கள் நினைக்காதீங்கன்னு சொன்னேன் இதில் உங்களுக்கு என்ன கேள்வி வருதுன்னு கேட்குறாரு உன்னை அந்த அரசர் வந்து ஆமாம் நான் எங்கே நினைக்கிறேன் அதுவாலாம் வந்து என்னை தொந்தரவு பண்ணுது அப்படிங்கிறாரு அதுவாக வருதா உண்மையாகவா இறந்து போன என் அரசின் மீது சத்தியமாக சொல்கிறாங்க நான் நினைக்கிறேங்க அதுவாக தாங்க வருதுங்கிறார் சரி நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் நான் நிபந்தனை என்ன சொன்னேன் மருந்தை எடுக்கும்போது நீங்கள் குரங்கை பற்றி நினைக்கக்கூடாதுன்னு தானே சொன்னேன் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இது யூடியூப்பில் கூட ரெக்கார்டாக இருக்கும் நானும் அப்படி தான் சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்கள் நினைக்க வேணாம் தான் சொன்னேன் அதுவாக வரதை பற்றி சொல்லவே இல்லைங்கிறார் உடனே அரசர் மொழி சுற்றுது என்னடாது அரசரே மருத்துவரே என் மனசுலேருந்து தான் வருது 
என் மனசிலிருந்து தான் வருது அப்போ அது நான் நினச்சதாக தானே அர்த்தம் நம்ம அப்படிதான் நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் என் மனசிலிருந்து கில்ட்டு வருது என் மனசில் நெகட்டிவ் வருதுங்க அப்போ அது நான் நினைச்ச மாதிரி தாங்க அர்த்தம் நம்மளாம் நாம் தான் உரிமை கொண்டாடுறோம் என் மனசில் தான் கில்ட் நெகட்டிவாக தாட்டு வருது அப்புறம் எனக்கு நான் தான் அது பொறுப்பு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு அரசன் கேட்குறான் என் மனசிலிருந்து தானே குரங்கை பற்றி ஞாபகம் வந்துச்சு அப்போ நான் நினச்ச மாதிரி தானேங்கிறேன் ஓ அப்படியா சரி சரி இப்போ இந்த உடல் இயக்கம் இருக்கு இல்லைங்களா ஆமாம் உடல் இயக்கம் இருக்குது நீங்கள் நடந்து வரீங்க பார்க்குறீங்க போர் புரியுறீங்க குதிரையில் போகிறீங்க இதெல்லாம் நீங்கள் சேரீங்களா யார் சேரா இல்லை நான் தான் செய்கிறேன் என் உடம்புல தான் நடக்குது நான் தான் செய்கிறேன் நான் தான் சாப்பிட்றேன் நான் தான் எழுச்சி போகிறேன் நான் தான் நடக்கிறேன் நான் தான் வால் சண்டை புரிகிறேன் இல்லை நான் தான் பண்ணுறேன் என் உடம்பு தான் நடக்குது சரி உங்கள் உடம்புக்குள்ளார ரத்தம் ஓட்ட ஓடுது நுரையீரல் இயங்குது ஒவ்வொரு உள்ளுறுப்பும் இயங்குது இல்லைவா ஆமாம் இதே நீங்கள் தானே செய்கிறீங்க இல்லை இல்லை இல்லைங்க அது நான் செய்யலிங்க இது இயற்கை இயக்கம் தன்னால் நடக்குதுங்கிறாரு எங்க அது உங்கள் உடம்புல தாங்க நடக்குது உங்கள் உடம்புல நடந்தால் நீங்கள் செஞ்ச மாதிரி தானே அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்குறாரு இல்லை இல்லை என் உடம்புலேயே நடந்தாலும் அகை இயக்கம் புற இயக்கம்னு தனியாக இருக்குது அப்படிங்கிறாரு அப்படியா அரசியலே சொல்கிறாரு அகை இயக்கம் புற இயக்கம் தனியாக இருக்குது அப்படியா எது உள்ளுறுப்புகள் எல்லாம் அகை இயக்கம் அது இயற் இயற்கையினுடைய இயக்கம் வெளியில் இயங்குறது நானாக நடக்கிறது நானாக போகிறது நானாக ஒரு பொருளை பார்க்கறதுனா என்னுடைய இயக்கம் அப்படிங்கிறது எப்படி இந்த உடம்புக்கு இந்த ஃபிசிக்கலுக்கு ரெண்டு இயக்கம் இருக்கோ மனசுக்கும் ரெண்டு இயக்கம் இருக்குது அப்படிங்கிறாரு அப்படியா இந்த குரங்கு ஞாபகம் வந்தது நீங்கள் பொறுப்பு அல்ல தானாக வந்தது அதுக்கு நீங்கள் பொறுப்பெடுத்துக்கவே தேவையில்லை அப்படிங்கிறார் இதை தான் அதுவாக நடக்கிற அதுவாக என்ன வேணால் வரலாம் அது என்னங்க பேர் தாட் நீங்களாம் வில்ஃபுல்லாக நினச்சா தான் திங்கிங் உங்கள் திங்கிங் நல்லா இருந்தால் உங்கள் செயல் நல்ல செயலாக இருக்கும் தாட்டு எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் இது புரிஞ்சிக்கிட்டோன்னே அந்த அரசன் என்ன ஆயிடுச்சு தாட்டையும் திங்கிங்கும் பிரித்து புரிஞ்சுக்கிட்டா தாட்டுக்கு நம்ம பொறுப்பே இல்லைன்னு எடுத்துக்கும்போது உங்களுக்கு வரக்கூடிய நெகட்டிவ் தாட்டுக்கெல்லாம் நீங்களா பொறுப்பு நாமளே கிடையாது அப்போ என்ன ஆகிடுவோம் பொறுப்பை சுமப்பதிலிருந்து விடுபடுறோம் அகத்தளவில் பொறுப்பை சுமத்தலேருந்து விடுபடுதல் தான் விடுதலை விடுபட்டால் மட்டுமே போதும் இந்த உண்மையை புரிஞ்சிட்டோம்னா என்ன ஆகிடும் நம்ம ஞானி Thank you.